കൊലോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ ദയവായിട്ട് തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം കൊലോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ ആകയാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ അവിടുത്തെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടപ്പിൻ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വേരൂന്നിയും ആത്മീയ വർധന പ്രാപിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചതിന് തന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചും സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞും ഇരിപ്പീൻ കൊലോസ് ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം സഹായിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ വിശേഷിച്ച് കൊലോസ് ലേഖനത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം കഴിഞ്ഞു യേശു കർത്താവിൻ്റെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ പ്രീ എമിനൻസിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മഹിമയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റനേക ലേഖനങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കൊലോസ് ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്ക വണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള ഒന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യേശു കർത്താവ് സർവത്തിനും മുമ്പേയുള്ളവനാണ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് പ്രീ എമിനൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ തിങ്സ് ഹോൾ ടുഗേദർ ആൻഡ് ഓൾ ദ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഡ്വൽ ഇൻ ഹിം കർത്താവ് സർവത്തിനും മുൻപേയുള്ളവനും അവിടുന്ന് സകലത്തിനും ആധാരവുമായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ സമ്പൂർണതയും ക്രിസ്തുവിൽ വസിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യവും പത്തൊൻപതാം വാക്യവും പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ മഹിമയെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നാം ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വി ആർ റിക്കൺസൈൽഡ് ടു ഗാഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ നാം ദൈവത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജഡശരീരത്തിൽ അവ അവിടുന്ന് നമ്മളെ നിരപ്പിച്ചു തൻ്റെ മരണത്താൽ നിരപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവ മർമ്മത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് ക്രിസ്തുവിലാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങൾ അത് പൂർവകാലങ്ങളിൽ പൂർവകാലങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും മറഞ്ഞു കിടന്ന മർമ്മം എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരോട് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഈ മർമ്മത്തിൻ്റെ മഹിമാധനം എന്തെന്നറിയിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായി ആ മർമ്മം മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ നോക്കിയ അപ്പോൾ ക്രിസ്തു നമ്മിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാകുന്ന ദൈവ മർമ്മം അതിൻ്റെ വെളിപ്പാട് യേശു കർത്താവിലാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങളോളം ചിന്തിച്ചതാകുന്ന വേദഭാഗം അതായത് ഏതു മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ സകല ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ഏത് മനുഷ്യനോടും സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ കർത്താവ് നോക്കി ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഘടനയെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവിൻ്റെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് കർത്താവ് ദൈവത്തോട് നമ്മെ നിരപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു യേശു കർത്താവ് മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയാകുന്ന ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പറയുകയാണ് ഏതു മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കുക ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ക്രിസ്തുവിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും നിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെയും ഗുപ്തമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആർ ഹിഡൻ ഓൾ ദ ട്രഷേഴ്സ് ഓഫ് വിസ്ഡം ആൻഡ് നോളജ് നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 
യേശു കർത്താവിൻ്റെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉള്ളതാകുന്ന ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും തലയായ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണരായിരിക്കുന്നു രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ അടക്കപ്പെടുകയും ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിയുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നിങ്ങളും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു നോക്കിയേ ബെറീഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് റേസ്ഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യുവർ ലൈഫ് ഇസ് ഹിഡൻ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം യേശു കർത്താവിൻ്റെ മഹിമയെക്കുറിച്ചും യേശു കർത്താവിൽ കൂടെ ദൈവം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചും യേശു കർത്താവിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് ആഴ്ചകളായിട്ട് ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാകുന്ന വിഷയം ദ ഇൻകംപെയറബിൾ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് തിരുവചനത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്രമേയ ധനം എന്ന് പൗലോ സൊരിക്കൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ദ ഇൻ എക്സോസ്റ്റബിൾ റിച്ചസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അതെത്ര വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം വേദപുസ്തകത്തും നാം പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം മനുഷ്യർക്കു വേണ്ടിയും മനുഷ്യനോടും ചെയ്യുന്ന സകേല പ്രവർത്തനങ്ങളും യേശു കർത്താവിൽ കൂടെയാണ് യേശു കർത്താവിനെ ഒഴിച്ചല്ല പിതാവാകുന്ന ദൈവം നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പിതാവാകുന്ന ദൈവത്തോട് അടുക്കേണമെങ്കിൽ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ യേശു കർത്താവിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെയും നിക്ഷേപം ഗുപ്തമായിട്ടിരിക്കുന്നു യേശു കർത്താവിൽ കൂടെ മാത്രമേ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ ആ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്രിസ്തു സകലത്തിനും മതിയായവനാണ് സകേല സമ്പൂർണതയും ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാം ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരാകേണ്ടതും തുടർന്ന് ഈ വേദഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കാര്യം ആകയാൽ അപ്പോൾ യേശു കർത്താവിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും നിക്ഷേപങ്ങൾ ഗുപ്തമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കൈക്കണ്ടതുപോലെ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടപ്പീൻ അപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു സമാപ്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനാണ് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നാലാം വാക്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവിടെ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വശീകരണ വാക്കുകൊണ്ട് ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ലേഖനത്തിൽ ആദ്യം കാണുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പിന്നീട് അനേകം മുന്നറിയിപ്പുകൾ വാണിങ്സ് ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആദ്യം കാണുന്ന വാണിങ് ആദ്യം കാണുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് യേശു കർത്താവിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും നിക്ഷേപങ്ങൾ ഗുപ്തമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് 
അടുത്ത വാക്കിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് വശീകരണ വാക്കുകൊണ്ട് ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ചതിക്കപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ വേദഭാഗമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതനാകട്ടെ ആ വാക്കുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവജനം എൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് വരണം പൗലോസ് ഒരു സാധ്യത മുന്നേ കാണുകയാണ് എന്ത് ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഭാവിയിൽ പല ഉപദേശങ്ങളും കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പൗലോസ് പറയുന്നു ഒരു പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം അതുമല്ല മറ്റൊരു സാധ്യത പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ വന്ന് ഇത് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പം വന്ന് പറയാം അല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ വേണമെങ്കിൽ വന്ന് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുകയാണ് അന്ന് അത് വിശ്വസിക്കരുത് ഇത് വിശ്വസിച്ചോണം ഇവിടെ അതേ കാര്യം അവലോസ് പറയുന്നേ യേശ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേച്ച് പറയുകയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം വശീകരണ വാക്കുകൊണ്ട് ആരും നിങ്ങളെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വശീകരണ വാക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ വശീകരണ വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് പുറമേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സത്യമാന്ന് തോന്നും മാത്രമല്ല വശീകരണ വാക്കിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വശീകരിക്കാനുള്ളതൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് ഈ മുഖസ്തുതി മുഖസ്തുതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറയൂ ഞങ്ങളാരും അതിലൊന്നും വീഴത്തില്ല കള്ളമാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായത് നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് മുഖസ്തുതി അത് പല നിലകളിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കൽ ഞാനൊരിടത്ത് ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടു ഒരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന എടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അച്ചായൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളാണ് ഉപദേശിച്ച് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഇനി അച്ചായൻ പറയുന്നു പറഞ്ഞു ഐ ഫെൽറ്റ് വെരി അൺകംഫർട്ടബിൾ വെരി അൺകംഫർട്ടബിൾ അച്ചായൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ നമുക്കൊരു സുഖമാണ് ഭയങ്കര സുഖമാണ് അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണ്ട സുഖമാന്നേ അത് കേൾക്കുന്നത് ഇമ്പോമാ എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇമ്പകരമായിട്ട് തോന്നുകയല്ല കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രകാശം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിക്കുമ്പോഴാണ് അതുവരെ ക്ലിയർ ആരുന്നെന്ന് തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ കറ പെരേണ്ട തുണി പോലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീത് പറഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ പ്രകാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രകാശം കാണുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ 
നമുക്ക് അതാ ആവശ്യം യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സുഖം തരുന്ന വാക്കുകളല്ല നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത് ആത്യന്തികമായിട്ട് യേശു കർത്താവിനെ പോലെ സുഖം നൽകുന്ന വാക്ക് ഏതാ ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് ആത്യന്തികമാകുന്ന സുഖം നൽകുന്ന ആത്യന്തികമാകുന്ന സമാധാനം നൽകുന്ന ആത്യന്തികമാകുന്ന സന്തോഷം നൽകുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകളല്ലാതെ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളല്ലാതെ ഏതാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് വശീകരണ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ഞാനൊരു ഇത് ദൈവമക്കൾ എന്നോട് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധയോട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻസിൽ അതെടുക്കണം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതനാകട്ടെ അപ്പോൾ സാധ്യത അപ്പോൾ പലരും വന്ന് പലത് പറയുന്നു പലരും വന്ന് പലത് പറയുന്നു ഏതാ ശരി ഏതാ ശരി എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം അറിയാൻ പറ്റുമോ അറിയാൻ പറ്റും വളരെ വ്യക്തമാണ് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തതയോടൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ശരിയായ ഉപദേശം എന്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നറിയാമോ ശരിയായ ഉപദേശമാണെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഭക്തിയിലേക്കും നമ്മളെ നയിക്കും വളരെ സിമ്പിളാ സത്യവചനം ആണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഒറ്റയളവുകോൽ യേശു കർത്താവിങ്കിലേക്കുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പം അയ്യോ എന്നോ പ്രസംഗമായിരുന്നു അയാൾ എന്തോ പ്രസംഗകനാ എന്ന് തോന്നിയാൽ തെറ്റി അല്ല അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ ഞങ്ങൾ കേട്ട ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് എത്ര മഹിമയുള്ളവനാണെന്നാണ് ചിന്തയെങ്കിൽ അത് ശരിയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാ ബൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ തെസലോനിക്കലോട് പറയുക ഞങ്ങൾ മുഖസ്തുതിയോ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉപായമോ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ പ്രിയരെ ഗൾഫിലൊക്കെ വന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചേച്ച് ബാക്കി ഞാൻ പറയണോ മുഖസ്തുതി പറയുന്നവൻ കാലിനൊരു വല വിരിക്കുന്നെന്ന അപ്പം ഈ മുഖസ്തുതിയൊക്കെ അല്പനേരം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് സുഖമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഗുണം വരത്തില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഗുണം വരണമെങ്കിൽ നമുക്കല്പം 
പ്രയാസകരമാണെങ്കിലും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കാതിന് വലിയ കുളിർമയില്ലെങ്കിലും നിത്യജീവൻ്റെ മൊഴികൾ കേട്ട് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് അപ്പോൾ യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഉപദേശം പറയുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പൗലോസ് ഇത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവിനോടുള്ളതാകുന്ന സ്നേഹവും നിർമ്മലതയും ഏകാഗ്രതയും അത് നമ്മിൽ ഉളവാക്കാത്ത ഒരു പ്രസംഗവും വചനപ്രകാരമല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അളവ് കോല് കേട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയും ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ മാറ്റി പറഞ്ഞാലും ആളക്കണം എൻ്റെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തിയിൽ ഒരു പടി എനിക്ക് വർദ്ധിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞോ ഒരു കാര്യം കർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ളത് എനിക്ക് കേൾപ്പാനും സന്തോഷിപ്പാനും കഴിഞ്ഞോ എൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും കർത്താവിനോടുള്ള വളർച്ചയിൽ എനിക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞോ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ അളക്കണം അങ്ങനെയുള്ളത് ശരിയാ അങ്ങനെ അല്ലാത്തതൊന്നും ശരിയല്ല അത് എത്ര വാക്ചാതുര്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇനി എത്ര ഗ്യാലൻ എണ്ണ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാലും ഒരു പ്രയോജനമില്ല കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തിയും നമ്മിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് മാത്രമാ ശരി അല്ലാത്തത് ഒന്നും ശരിയല്ല കാരണം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ വരാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവേശു കർത്താവായ ക്രിസ്തുവേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ അവിടുത്തെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടപ്പീൻ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ക്രിസ്തു സകലത്തിനും മതിയായവനാകുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു സകലത്തിനും മീതെ ഉന്നതനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നിയത് കൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വോക്ക് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലെ ലിവ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഈ നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരെനിക്കറിയാം ഞാൻ പേര് വിളിക്കും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേ ആ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ നടപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അനേക വേദഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ചില വേദഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് വായിച്ചു പോകാം എഫ് എസ് ഇറ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുൻപിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോകുന്ന പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ മുൻപിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നടപ്പെന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുൻപുള്ളതാകുന്ന സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് എഫ് എസ് ആർ നാലിൻ്റെ രണ്ട് പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും സൗമ്യതയോടും കൂടെ സൗമ്യതയോടും ദീർഘക്ഷമയോടും കൂടെ നടക്കുകയും പൂർണ്ണ വിനയം സൗമ്യത ദീർഘക്ഷമയോടെ നടക്കുകയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണമെന്നർത്ഥം ഗലാത്തിർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം മോഹം നിവർത്തിക്കുകയില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെ അത് കുറിക്കുന്നു ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പുറത്തുള്ളവരോട് മര്യാദയായിട്ട് നടക്കണം പുറത്തുള്ളവർ നീ അന്നോടാ ബന്ധക്കോസുകാരനെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇടയാകരുത് മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കണം 
എബ്രാഹിർ പതിമൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ പണമല്ല വലിയ കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും എന്നാ സഭയെ ദശാംശം ഇടേണ്ട ഈ ഉപദേശം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക ഇടരുത് ഞാൻ ജീവിക്കുമോന്നൊന്നും നോക്ക് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ നടപ്പ് അപ്പം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെയാണ് ആ വേദഭാഗം കുഴിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു വേദഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കാണാം എബ്രാ ലഹനം പതിനൊന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഹാനോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കാണുന്നു ഹാന വിശ്വാസത്താൽ ഹാനോക്ക് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി എന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്നതിന് അവൻ എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം നല്ലവനായിരുന്നു എന്ന് കൊള്ളായിരുന്നു എന്നാന്നൊന്നും പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുന്നവനാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഏത് കാലത്താണ് പറഞ്ഞത് വേദപുസ്തകമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഏത് കാലത്താണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി കാര്യസ്ഥനായിട്ടില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ആ കാലത്താണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹാനോ കാരുടെ കൂടെ നടന്നു ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു അതാണ് മുൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്നതിന് അവൻ എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു അപ്പം ദൈവത്തോട് കൂടെ ഉള്ള നടപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്രമം അതാണ് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്രമം മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും ഈ കൊലോസ്ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം നടന്ന് നോക്കിയേ അപ്പോൾ ദൈവ പ്രസാദം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ജീവിതം ദൈവ പ്രസാദകരമാകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതം മാത്രമേ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാകുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി നമ്മൾ നടക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആളാരാണോ ആ ആളിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ നടപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ കൂടെ നടക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് യേശ് കർത്താവിനെ ആണെങ്കിൽ ആ കർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവപ്രസാദകരമാകും നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ പ്രമാണിക്കുന്നതിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേവലം ചില നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലല്ല ദൈവപ്രസാദം നമ്മളെക്കാളും നന്നായി നിയമം പാലിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് എത്രയോ മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് എത്ര ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് താല്പര്യം പ്രിയമുള്ളവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സൗകര്യപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ഭാഗം ക്ലിയറാക്കിയിട്ട് 
മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ ദൈവം അതിലങ്ങ് വക വെച്ച് തന്നോളും എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതമല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് വക വെച്ചേക്കും നോ അങ്ങനല്ല എൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാണെങ്കിൽ ആകണമെങ്കിൽ ഞാൻ യേശു കർത്താവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങണം ആ കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ നടക്കുമ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ അതിന് ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടിൻ്റെ ആറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ ക്രിസ്തു നടന്നതുപോലെ നടക്കേണ്ടതാകുന്നു അപ്പൊ ക്രിസ്തുവില് ഞാൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ നടപ്പ് ശരിയാണോ എന്നെനിക്ക് എങ്ങനെ എന്നെ പരിശോധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് സത്യത്തിൽ പൗലോസ് ഈ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തരുന്നത് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം ആദ്യം എന്നിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വേരൂന്നു ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വേരൂന്നു ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരാരും കാണാത്ത ഒരു രഹസ്യമാകുന്ന ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് ദൈവവുമായിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരാരും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉപദേശിയായിട്ട് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ദൈവം എന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് രഹസ്യമായി മനുഷ്യരാരും കാണാത്ത ഒരു ബന്ധം എനിക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു വീട്ടിലുള്ള നിർഭാഗ്യകരമാകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയതൊക്കെ എങ്കിലും അങ്ങ് പറയുക അയാൾ വീട്ടിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെ പറയാം അവിടെ ഒന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ആ സഭായമെങ്കിൽ ഏഴരയാകുമ്പം കണ്ണും തിരുമ്പി എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് വേദവസം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പ്രബോധന അപ്പം ഇച്ചിരി വാക്ചാതുര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രബോധനത്തിനൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രാധാന്യമുള്ളത് നമുക്ക് കർത്താവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമാകുന്ന ആരും കാണാത്ത ഒരു ബന്ധമുണ്ടാകണം ക്രിസ്തുവിൽ വേരുന്ന വേരാരും കാണത്തില്ല വേര് കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിന് പിന്നെ നിലനിൽപ്പുമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ഡൗൺ വേർഡ് ഗ്രോത്ത് താഴോട്ടൊരു വളർച്ചയുണ്ട് രണ്ട് താഴോട്ട് മാത്രമല്ല മുകളിലോട്ടും വളരാൻ തുടങ്ങും ആത്മീക വർധന പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് തുടങ്ങും അവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന പദം ഒരു ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ മെറ്റഫറ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ബീങ് ബിൽറ്റപ്പ് മറ്റേത് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ മെറ്റഫറ റൂട്ടഡ് റൂട്ടഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് പിന്നെ ബീങ് ബിൽറ്റപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശ തന്നതിനൊത്തവണ്ണം വിശ്വാസത്താൽ ഉറച്ച് സ്ട്രെങ്തൻഡ് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നാൻ തുടങ്ങും ആത്മീക വർധന പ്രാപിപ്പാൻ തുടങ്ങും ഉള്ളിൽ ഒരുറപ്പുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ പല കാര്യത്തിന് എന്നെ തന്നെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് 
നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന അനേക ഡിബേറ്റ്സുകൾ ഡിസ്കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ഒരാണുവിട പോലും മാറ്റുവാൻ പര്യാപ്തമല്ല കാരണം എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ വേരൂന്നാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വി ആർ ബീങ് ബിൽഡ് അപ്പ് നമ്മൾ ആത്മീക വർധന പ്രാപിക്കും ആത്മീക വർധന മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആശ്രയ ബോധത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ബലപ്പെടാൻ തുടങ്ങും ഇനി അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞും ഇരിപ്പിൻ വി വിൽ ഹാവ് എ താങ്ക് ഫുൾ ഹാർട്ട് ആരെയും സ്തുതിക്കാനും സ്തോത്രം ചെയ്യാനും ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല കാരണം ഇത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ എന്നൊന്നും പറയാത്തതിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല കാരണം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരാത്ത ഒന്നും ഇവിടെ കുറേ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാമെന്നല്ലാതെ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോവുകയല്ല എന്നാൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു നന്ദിയുടെ വാക്ക് സ്വർഗത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടും മനസ്സിലായ സ്തോത്രത്തിൽ കവി അപ്പം ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നുന്ന ഒരുവനും മാത്രമേ ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല സന്ദർഭങ്ങളിലും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ ഭക്തന്മാർ പാടിയ പാട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കഷ്ടതയിലും പാടുവാൻ നഷ്ടം അതിൽ കൊണ്ടാടുവാൻ അയ്യോ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്കത് അത്യത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നും എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഉറച്ച് പറയാൻ കഴിയും കഷ്ടതയിലും ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരേറ്റുവാനായിട്ട് അവനെ കഴിയത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ ആത്മീ ഈ ക്രിസ്തുവേശുവിനോടുള്ളതാകുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും ആകട്ടെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അതിനുള്ള സമയമുള്ളൂ മറ്റേ കാര്യം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം പോലീസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വേരൂന്നാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇത്ര മനോഹരമാകുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണെന്നറിയാം അതായത് ഏതൊരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പും അതിൻ്റെ ആരോഗ്യവും അതിൻ്റെ ഹെൽത്തും അതിൻ്റെ ഫലം കായ്പ്പാനുള്ള കഴിവും എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വേര് എവിടെയാണ് എന്നതിലാണ് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയിരിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തെ ഒരു വിധപ്പെട്ട കാറ്റിനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനും മറിച്ചിടാൻ കഴിയത്തില്ല വളരെ ഫയമായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിൽ വേരൂന്നുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ മറിച്ച് കളവാൻ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബാഹ്യമാകുന്ന ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല കാരണം ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അതിൻ്റെ വേരെത്രത്തോളം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു 
എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോൾ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ കാറ്റും കോളും കുലുക്കങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പം നിവരെ നിൽക്കുവാൻ ഒരു ദൈവപൈതലിന് കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധം അവന് ശക്തമായിരിക്കണം അല്ലാതെ കറ്റ കഴിയ കഴിയത്തില്ല രണ്ട് ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം അതിൻ്റെ വളർച്ച അതിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ വേറെത്രത്തോളം ആഴത്തിലായിരിക്കുന്നു എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ബന്ധത്തില അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആത്മീകമാകുന്ന വളർച്ച പ്രാപിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിൽ നമ്മൾ വേരൂന്നണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ആ പോഷക ആത്മീക പോഷക ഗുണങ്ങളും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വേരൂന്നുന്ന ഒരുവന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ വേരൂന്നിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പുഷ്ടി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഫലമുണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ വേരൂന്നും കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ ഒന്നാമത് സംഭവിക്കുന്നത് നമേശ് കർത്താവിൽ വേരൂന്നും എരമ്യാമിൻ്റെ പ്രവചനം പതിനേഴിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ വെള്ളത്തിനരികെ നട്ടിരിക്കുന്നതും ആറ്റരികെ വേരൂന്നിരിക്കുന്നതുമാകുന്ന വൃക്ഷം പോലെയാകും ഉഷ്ണം തട്ടുമ്പോൾ അത് പേടിക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ ഇല പച്ചയായിരിക്കും വരൾച്ചയുള്ള കാലത്തും വാട്ടം തട്ടാതെ ഫലം കായ്ച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നോക്കണം വരൾച്ചയുള്ള കാലത്തും ഫലം കായ്ക്കുന്നത് ആരാന്നറിയാമോ ക്രിസ്തുവിൽ വേരുന്നുന്നവരാ പലർക്കും ഈ ഉണർവൊക്കെ വരുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടക്കുമ്പം കുറച്ച് നാൾ ഒരു ഉണർവിലൊക്കെ പോകും പിന്നെ അവരുടെ ഉണർവ് വരണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വരണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത റെയ്നാഡ് ബോങ്കയോ ആരോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം യേശു കർത്താവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ യേശു കർത്താവിൽ വേരൂന്നി ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പോഷകങ്ങളാൽ വളർത്തപ്പെടുന്ന ഫലകരമാകുന്ന ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം വരൾച്ചയുള്ള കാലത്തും അതെന്തു ചെയ്യും എന്നറിയാമോ ഫലം കായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സീസൺ an out of season priyamullavare bhalam undagan saathiyade illatha samayatha allengil season allatha pol bhalam gaipan kariyunnathu kristuvil verunna oru deivabaidalinu maatrame kariyathullu hallelujah adorikkalum marannu pogirathu അടുത്തതായിട്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളർന്നു വരാൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കഴിയുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കണം മറ്റ് അനേക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരെക്കാളും നമ്മൾ വളരെ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് എന്താ ഭാഗ്യം ഒന്നാമത്തെ ഭാഗ്യം നമുക്ക് വേദപുസ്തകം സമ്പൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നി നമ്മൾ വളരാൻ തുടങ്ങുമ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആത്മീക വർധന ഉണ്ടാകുന്നത് ആത്മീക വർധന ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം അപ്പോൾ സോല പ്രവൃത്തി ഇരുപതിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്തുവാനും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ അവകാശം കഴിവ് തരുവാനും കഴിയുന്ന ദൈവത്തിലും അവിടുത്തെ കൃപയുടെ വചനത്തിലും നോക്കണം ദൈവത്തിലും 
അവിടുത്തെ കൃപയുടെ വചനത്തിലും ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവ വചനം കൊണ്ടാണ് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നത് അങ്ങനെ ആത്മീക വർധന വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവ വചനത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാരുടെ വചനമാണോ ആ വചനം കേൾക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടം വരണമെങ്കിൽ ആ ആളിനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടണം ചിലപ്പോൾ എന്നോട് നിങ്ങളൊക്കെ ചിലർ പിണങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് തൽക്കാലം ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് പിണക്കൊക്കെ മാറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് വേണേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം കർത്താവിനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്തുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ വേരൂന്നാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ആത്മീക വർധന പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മീൻസ് മാധ്യമം ദൈവ വചനമാണ് ഞാനിത് വളരെ സാവധാനതയിൽ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്തുവാനും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ അവകാശം തരുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിലും അവിടുത്തെ കൃപയുടെ വചനത്തിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു പൗലോസിന് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമുക്ക് ആത്മീക വർധന തരാൻ ഈ വചനം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ദൈവ വചനത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ഒരു സഭയുടെ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എഴുതി കൈ കൊടുക്കുകയല്ലായിരുന്നു ആ മൂപ്പന്മാർക്ക് അവർക്ക് കൊടുത്തത് ഈ പുസ്തകം ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യം മെമ്മാറോണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ല ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംഘടനകൾ കയ്യോ കഷ്ടം ഇതാ നമുക്ക് ആവശ്യം ആത്മീക വർധന വരുത്താൻ ഇതിനേ കഴിയത്തുള്ളൂ അല്ല അതൊന്നിനും കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മീക വർധന ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ച് തന്നതിനൊത്തവണ്ണം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കും അപ്പം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉപദേശമാണ് ഉപദേശ അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും വരുന്നു അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ എൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കർത്താവിൽ കൂടുതലായി ആശ്രയിപ്പാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കേവലം കേട്ടിട്ടുള്ള ഈ സത്യങ്ങൾ എൻ്റെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എനിക്കത് അനുഭവമാകാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ അനുഭവമാകുമ്പോൾ യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിവീൻ അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാനെന്ന് എനിക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ തക്കവണ്ണം എൻ്റെ കർത്താവിലുള്ള ആശ്രയബോധം എനിക്കുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ഉറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുമ്പോൾ നോക്കുക ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കുവാനായി തുടങ്ങും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകും ഞാൻ സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞു മരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കൊലോ സുലേഖനം മൂന്നിന് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ആ വാക്യം വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴട്ടെ അതിനാലല്ലോ നിങ്ങൾ ഏക ശരീരമായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നന്ദിയുള്ളവരായും ഇരിപ്പിൻ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ചും ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചും നന്ദിയോടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് പാടിയും ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം ഐശ്വര്യമായി സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ നോക്കുക അവിടെയും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാൽ ഒരു വേദഭാഗം കൂടെ ഞാൻ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വേശ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചി
Enel wasipin, jangan engkau lelum wasikim. Kompeni mandiri kau lelum wasis itu telah ada. Soya mai kai pan kadiya tu tu boleh. Enel wasis itu telah ada. Ninggal ke kadi ke hilang. Jangan mandiri kau lelum. Ninggal kompeni kau lelum agunno. Urutan ini lelum, saya na awen lelum masih kena engel, awen walai rap halengai kem, yenne pirinya, ninggal ke, unum cewaan kari ke illa, yenne pirinya, ninggal kunum cewaan kari ke illa, niti ada il, nila nul kunna, vila yulla, e oru Kocchi gariam bolum cayaan Yesus ini piring kari ke illan no dewa tenda baris utah ma berda parayin engel Kristus Yesus ini kai kondo tu bole abad te kutai mail nada pan abad te ah kutai ma bentah tu levelil berunni atmi ke warthena prabich viswasat tu luarich stotra tu kabinju gund karta vil sambur nada yulada agna Orang Kristi yang jiwa itu naik, nama itu Neil Pickham. Daya mewa jenengalal nama yang anugerahi kita. Sahodre malirakah, daya ini prarti cewa usahnya Pickham.